السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم أبوستيت شماني تسرده مسلمون مؤمنون بھائي بندغان الله سبحانه وتعالى رشمشت پرشنشا جنية ما دركي বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমরা সেই মহান নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবন কথা তথা আশ্রীর ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে আসছি সর্বশেষ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সে বিষয়টি ছিল তাবুক অভিযান পরবর্তী এবং বিদায় হাজ পূর্ববর্তী সময়কালের মধ্যে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা আর সেই আলোচনার মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগত বিভিন্ন জাতি এবং গোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধি দলের বিষয়টি এবং নবম হিজরি সালে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে আবু বকর সিদ্দিক রবিয়াল্লাহ তালা আনহ নেতৃত্বে হাজ পালনের বিষয়টি এবং তারপরে ছিল আদি বিন হাতেম রবিয়াল্লাহ তালা আনহুর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেমনিভাবে বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে লোক লোক এসে প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম গ্রহণ করছিলেন এবং এই কারণে ইসলামের পরিধি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর সেদিকটি বিবেচনা করে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামও বিভিন্ন এলাকায় তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি বা শাসক প্রশিক্ষক গভর্নর দায়িত্বশীল নির্ধারণ করে পাঠাচ্ছিলেন কারণ ইসলামের ছায়াতলে যত বেশি মানুষ আসতে লাগল ততই তাদেরকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করবার প্রয়োজনীয়তাও তীব্রতর হতে লাগল তাদেরকে এই শিক্ষাগুলো দেওয়ার জন্য ইসলামকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ মোয়াদ আবনু জাবাল আলী ইবন আবিউ তলেব আবু মৌসা আল আশি রবি আল্লাহ আনহুম আজমাইন এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থকার ডক্টর رمضان البوطي تني بولشن وكما أقبلت الوفود تسعى إلى رسول الله لإعلان إسلامها فقد أخذها هو أيضا يبعث رسله يتفرقون في شتى الجهات جمني بابين رسول كريم صلى الله عليه وسلم ارقاته ببهن قوم تك پوتنيده دول اشي إسلام এর ঘোষণা দিচ্ছিলেন তদ্রূপ অন্যদিকে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ থেকে বিভিন্ন দিকে লোকদেরকে প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছিলেন 
शिक्षक रसुल्ला मानुष आर चे बस बड़ मुरब्बी जरा जोष्ठ तीन मुरब्बी मध्य बृद्धे विचार फैसला करब दायित्व पालन करब संकोचन बोध हमारे तो बस छोट तुम्हारिसानिष्ठित रखबे सत्य नसीब कर हिदायत दान कर संरक्षण कर तुम्हें कथाई समान भाव सुन शासन कर खुजे बेर करते अनुपाते तुम राय दीपक्ष समान अधिकार पा सूझ पा सम्मानित बंधुगण 
ঘটনা আমাদেরকে এ সত্য উন্মোচন করে দিচ্ছে যে ইসলাম শুধু নামাজ পড়ার নাম নয় ইসলাম শুধু রোজা রাখার ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যে জীবন ব্যবস্থা দিয়ে আমাদের জীবনের সব কিছু চলবে সব কিছু ইসলাম দিয়ে পরিচালিত করতে হবে যারা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে চায় ইসলাম শুধুই নামাজ এবং রোজা ব্যক্তি জীবন বলয়ের মধ্যে সীমিত একটি জীবন আচার তারা মিথ্যে কথা বলছে তারা জঘন্য অপরাধ করছে জাতিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে प्रत्येक के विभिन्न स्थान दिखे पाठिए तरह मानुष के शुद्ध दुसंबाद दिए भय भीति देखिए सर देवे कारण इसलम तो सहज इसलम की कठिन ना सहज ইসলাম খুবই সহজ যদিও আমরা অনেক সময় না বোঝার কারণে কঠিন মনে করি কিন্তু ইসলামের সব বিধি বিধানের অন্তর্নিহিত শিক্ষা তাৎপর্য লক্ষ্য বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে মোটেই কঠিন মনে হতো না কঠিন বলতে আমরা বোঝাতে চাই এত কঠিন যা বহন করা যায় না দুর্বাহ বোঝা যা পালন করা সম্ভব একটু তো কষ্ট হবেই একটু কষ্ট না হলে তো পরীক্ষা হয় না আপনি নামাজ পড়তে এসছেন আপনার একটু কষ্ট হচ্ছে আর অনেকে নামাজ না পড়তে এসে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে খেলাধুলা করছে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে আছে না এরকম শীতের রাতে ঘুম থেকে জেগে ফজর নামাজ পড়তে যেতে হচ্ছে ওজু করতে হচ্ছে কষ্ট তো অবশ্যই আছে হালাল খাওয়ার কারণে বাড়ি গাড়ি করতে পারছেন না কষ্টের সৃষ্টি জীবন আপনাকে পরিচালিত করতে হচ্ছে অথচ আপনার পাশেই আরেকজন ঘুষ খাওয়ার কারণে বড় বড় অট্টালিকা করছে আছে না এরকম কষ্ট আছে তবে সেটা দুর্বহ বোঝা নয় যে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিবে তার জীবনকে স্থবির করে দিবে তা নয় বরং জীবনকে আরো গতিশীল করে দেয় সুবাহান আল্লাহর নবী ख्रीटानी तुम जो तुम तक प्रथम गलेमार आहवान जाना मुहम्मद नाम जकत फरज कर ধনীদের সম্পদ থেকে উত্তোলন করা হবে এবং তাদের মধ্যে যারা গরিব আছে তাদের উপরে তাদের কাছে বন্টন করে দেওয়া হবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ধনীদের থেকে নেওয়া হবে গরিবদেরকে দেয়া হবে 
জাকাতের বিধান যদি তারা মেনে নেয় খবরদার তুমি জাকাত উত্তোলন করার নামে ইচ্ছে করে তাদের ভালো ভালো সম্পদ গুলোই কি করবে না গ্রহণ করবে না অর্থাৎ জাকাত উত্তোলনের ক্ষেত্রে তুমি ন্যায় বিচার করবে কি করবে ন্যায় বিচার করবে যাতে করে তারা কি না হয় অত্যাচারিত वास्तवयन कर ले पृथ्वी एक बिंदु परिमान अशांति जुलूम कथाओं एक जन शासक निर्देशना सब चे बी प्रयोजन से कथा टी की কারণ মজলুমের বদ্দার আল্লাহ আল্লাহ সুবাহার মাঝখানে কোনো পর্দা থাকে না কোনো বাধা থাকে না কোনো প্রাচীর থাকে না মজলুমের মনের ভেতর থেকে যেই বদ্দটি অভিশাপ বের হয়ে যায় সাথে সাথে সরাসরি আল্লাহ সুবাহার কাছে পৌঁছে যায় অন্য হাদিসে আছে মজলুম যখন আল্লাহ সুবাহার কাছে আবেদন জানায় আল্লাহ সুবাহার আমার ইজ্জতের কসম জালালাতের কসম করে বলছি আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব হতে পারে কিছুটা বিলম্বে হতে পারে দেরিতে হতে পারে কিন্তু আমি কথা দিলাম আমি তোমাকে সাহায্য আজকের সমাজে জুলুম আছে নাকি না সর্বত্র চলছে জুলুম জুলুম এবং জুলুম মোয়াজকে বলেছিলেন আলীকে বলেছিলেন তুমি দুই পক্ষকেই সমান সুযোগ দেবে কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাজকের পৃথিবীর শাসকেরা নিজেদের লোকদের জন্য সব সুযোগ সুবিধার দুয়ার অবারিত করে দিয়েছে আর অন্যদের জন্য সব দুয়ার গুলো বন্ধ করে দিয়েছে এটা একটা বড় জুলুম এজন্য মোয়াজকে বলেছেন মোয়াজ তুমি তো ক্ষমতা ক্ষমতাবান হবে তোমার হাতে ক্ষমতা থাকবে এই ক্ষমতা পেয়ে তুমি নিরীহ মানুষের উপরে অত্যাচার করো না নির্যাতনের স্ক্রিম রোলার চালিও না কারণ তোমার উপরে আর একজন মহান ক্ষমতাধর আছেন তার কথা বলেছে মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের মধ্যে এসেছে उपकंठ पर्त शासन करते भाव दायित्व पालन करते बेपारे उपदेश दिए चल मन तुम शेष देखा मन तुम्हारे देखा 
انت مر بمسجد هذا وقبري امی تھاک بنا امی منہائی چلے جب ای مسجدیر پاشے تمہیں آش بے ای مسجدیر پاش دیا جا بے اور امار قبریر پاش دیا تمہیں اتی کرم کرو بے فبکا معاذ لفراق رسول اللہ معاذ تکون رسول ار ای بی رہو بے دونا بی چھے دی بے دونا دان کتا شرون کرے تینی وغورے کتے لگ لین سبحان اللہ رسول ای تینی آر رسول کے پان نئی ایتی چھلو رسول شدد تار شربو شیش شکر اللہ رنوبیم موز کی بیدائی دی چھن اردی گش کر چھن موز کیف تحکم اذا عرض لکا قضاء تمی کی بھاوے بیچار کر بے فائس حالا کر بے جکن تمہار شامنے کنو بیشوائی پیش کر رہا بے کنو معاملہ کر رہا بے کنو شمش تمہار شامنے کچھ تھا پن کر رہا بے تمی کی بھاوے تار شمادھان دے بے محض بل لیں اقضی بی کتاب اللہ امین اللہ قرآن دی شمدھان دی بو نبی جی بل لیں فَإِن لَمْ تَجِدِ فِي كِتَابِ اللَّهِ جو دی شمش شامون کوٹین ہوئی تھا کہ امون اتنی شمش شاہو لو جائی شمش شر شمدھان تمی شورا شوری قرآن الکاری میں نمو دے خوجے پات چھونا قرآن شعبی آت سے کہ خوجے خوجے बेर कुटते होंगे प्रत्यक्ष भी परोक्ष भी शब्दी तो आते समाधान तो खुद दिनी बोल लें सभी सुन्नती रसूल इल्ला कुराने रिफ़ित होने जो दिश समाधान आमी शोराशुरी ना पाई आमी तो खुन चोले जब अल्लाह रसूल ने सुन्नते रिफ़ित होने आमी सुन्नती समाधान करूँ फ़ाइल्लम तजीदी फी सुन्नती रसूल इल्� رسول سنت مدھے شمدھان تمہیں پہلے نہ کی قربے تو کن معال جباب دیلین اجتہی نورائی ولا آلو امی تو کن پوشی تھک بنا قرآن ایبان سنانی گوبے شنا قربو امار پکھی جو تو ٹکو گوبے شنا کرا شام ہا امی شرب و شکتی دیئے گوبے شنا کرے قرآن سننا دی تو ٹکے ایک تا شمدھان خوجے بیر کرا چشتا قربو ہی سبحان اللہ فضارب رسول اللہ صدرہ رسول خوشی ہوئی گلن ایبان معادر بکی رو پرے شاس نہیں ایک تا تھاپ پر دیلین آدور کرے مایا کرے بھالو بیشے پرشانشا شروب آنون در بہی پرکاش شروب ایبان بولین الحمدللہ اللذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضا رسول اللہ اللہ شا پرشانشا تمہار تمہی تمہار رسول لیر رسول کی ایمون کتھا بولار ایمون جو گودہ دیئے چھو جاتے تمہارے رسول خوشی ہوئے جائے سبحان اللہ ایک ہے نیو کین تو وہ یاکی کو تھا جے شمدھان ہوئے قرآن دیئے سننا دیئے قرآن سننا اور گونڈی نی بھیتو رہے تھے کہ شب کچھو شمدھان دیتا ہوئے شدھان تو دیتا ہوئے حکتہ نیرباچن حکتہ شکھا حکتہ بینودن حکتہ تو تھونی تی حکتہ انو کچھو شب کچھو تھکتا ہوئے رکھتا ہوئے قرآن ایمان سننا ای گونڈی بھیتو رہے ایر باہی رہے کنو مسلمان جیتے پارے شے جو تو ہی ماتا ہے ٹوپی پروک ار شندر شندر کتھا پروک ار جمر نماز ہے گئے جمر نماز پروک جو دی ایٹا بھی شش نہ کرے تا ہو لے تار ایمان نہیں کیا سے پر جب تو شندے ہو اللہ پاک آما دیتے بجھا توفیق دان کرو ان شمائی گئے ای بھابے دیکھتے دیکھتے دوشتی بچھور چلے گا لو پرائے کوئی تی بچھور لائے دوشتی بچھور چل چھے کا بشو نبی محمد صلی اللہ کتھ آئے مدین آئے ہجرت ہے مدین آئے آشار پوٹ تھے کہ ایک ہونو پوٹ جنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج پالون کارین ایک بار رسول دوشم ہجری شنر دل قادہ ماشی گوشنا کرے دیلین امی ہاتھ کرتے جابو الحمدلہ 
এই প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রেওয়ায়ত করছেন জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে মাকাসা রাসূলুল্লাহ বিল মদিনাতিল মুনাওয়ারা তিসআ সিনিন লাম ইয়াহুজ্জা রাসূল মদিনায় নয় বছর অবস্থান করলেন এর মধ্যে তিনি হজ করেননি একবারও করেননি সুম্মা উযযনা ফিন নাস ফিল আশিরা আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জুন দশম হিজরি শনে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দেয়া হলো যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনি হাজ করবেন আলহামদুলিল্লাহ এই সংবাদ যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য অগণিত মুসলমান দলে দলে এসে মদিনায় সমবেত হতে লাগল কেন সবার একটি উদ্দেশ্য একটি কামনা একটি স্বপ্ন রাসুলের সঙ্গে হজ করব সুহান রাসুল যা করেন তাই করব রাসুলের মতো আমল করব রাসুলের কাছে থাকবো রাসুলকে দেখে দেখে শিখব সুহান এইভাবে রসুল করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম জিল কাদাহ বা জুল কাদা মাসের শেষ দিকে রওয়ানা হলেন জাবের বিন আবদুল্লাহ আরো বলছেন ফলাম মাস্তাওয়াত বিহি না কাতহু ফিল বাইদা যখন রাসূল সাহাবীদেরকে নিয়ে রওয়ানা করলেন বাইদা নামক জায়গায় তিনি তার উটের উপরে অবস্থান করছিলেন নজর টু মিন বাদ্দে মা নজর টু মিন মাদ্দে বাসারি বাইনা ইয়াদাই রাসূলুল্লাহ মিন রাকিবিন ওয়া মাশিন আমার চোখ যত দূর গিয়ে পৌঁছিয়েছিল এর মধ্যে শুধু মানুষ আর মানুষ সুবহান কেউ আরোহী কেউ কি হেঁটে চলছে কেউ বাহনের পিঠে করে চলছে কেউ ঘোড়ায় হাঁটে হেঁটে চলছে ওয়ান ইয়ামিনি হি মিসলু দালিক ডান দিকেও একই অবস্থা ওয়ান ইয়াসার হি মিসলু দালিক বাম দিকেও একই অবস্থা সামনে পেছনে ডানে বামে সব দিকে একই অবস্থা যত দূর চোখ যায় শুধু মুসলমান আর মুসলমান মানুষ আর মানুষ রসুল আমাদের মাঝেই ছিলেন তখন তার উপরে কোরআনের আয়াত নাজিল হচ্ছিল কত ছিল সংখ্যা কেউ বলছেন এক লক্ষ চোদ্দ হাজার কেউ বলছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কেউ বেশিও বলেছেন আবার কেউ এর চেয়ে কমও বলেছেন এই রিওয়ায়তগুলো উল্লেখ করেছেন আল ইমাম আল বাই হাকি রহমাহুল্লাহ বলবেন মাত্র কয়েকদিন মাত্র কয়েকদিন দশ বছরও না এখনো দশ বছর পূর্ণ হয় নাই বদরের প্রান্তরে ছিল কয়েকজন তিনশো হোদায় বিয়ের সময় ছিল কয়েকজন প্রায় দেড় হাজার প্রায় এর আগে ওহুদে ছিল কয়েকজন সাতশো তিনশো তো চলেই গেল মুনাফিকের সাথে খন্দকা ছিল কয়েকজন তিন হাজার মক্কা বিজয় করার সময় ছিল কয়েকজন দশ হাজার থ্যাংক ইউ মনে আছে তো না সেই দশ হাজার থেকে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে এসে দাঁড়ালো সোয়া লক্ষ তার চোখ বেশি তেছ ভান একটু পরেই আলোচনা করবে বিষয়টি নিয়ে আমার বন্ধুগণ রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায় কেদামদেরকে নিয়ে রওনা করলেন দীর্ঘ ইতিহাস আমরা আনুপাঙ্খিক বিবরণ দিতে পারবো না আমরা এই বিদায় হাস থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হাইলাইট করব সেটি হচ্ছে খুত বাতু হাজাতিল বেদা বিদায় হাজের ঐতিহাসিক ভাষণ হিংসা রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবা ইকরামদেরকে নিয়ে হাজ পালন করেছেন এবং হাজের সমস্ত মানাসিক তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলছেন বলছিলেন খুদু আননি মানাসিকাকুম 
তোমরা তোমাদের মানাসিক গুলো আমার কাছ থেকে শিখে নাও সুবাহান হাতে কলমে শিখে নাও আমার বন্ধুগণ আমরা তাহলে বিদায় হজের ভাষণ নিয়ে কিছু কথা বলব এই ভাষণটি ছিল দশম হিজরি শনে বিদায় হজের সময়ে এবং এটি ছিল বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কর্তৃক মুসলিম উম্মার উদ্দেশ্যে তার সাহাবাই কেরাম কর্মীদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ ভাষণ যে কোনো আদর্শিক নেতার সর্বশেষ কর্মী সমাবেশের ভাষণ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম শুধু নেতা ছিলেন না তিনি ছিলেন বিশ্ব নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বিশ্বনবী তিনি আশঙ্কা বোধ করছিলেন এটি তার জীবনের সর্বশেষ সমাবেশ সাহাবিদের সাথে এবং সর্বশেষ বিশ্ব সম্মেলন তাই তিনি এই সম্মেলনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন যেই ভাষণটি যেই ভাষণটি কেয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত মানবতার জন্য দিক নির্দেশক হয়ে থাকবে এই ভাষণে ইসলামের সমুদায় মর্মবাণী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে মুসলিম জাতির সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে তাদের করণীয় সম্পর্কে এতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ইসলাম ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে যে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল সেই পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত ঘোষণা ছিল এই ভাষণ আর এ কারণেই এই ভাষণ শেষ করার পরেই নাজিল হয়েছিল ওই আয়াত যেটি প্রথমে তেলাবাদ করেছিলাম সুরা আল মায়েদার তিন নম্বর আয়াতের অংশ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম সুভান এবং তোমাদের উপরে আমার নেমাতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই শুধু মাত্র ধর্ম হিসাবে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আমি পছন্দ করলাম সুভান আর কোন ধর্ম আমি পছন্দ করি না ওই সব ধর্ম আমার কাছে মাকবুল গ্রহণযোগ্য এই আয়াতটি শোনার পরে ওমার এবনুল খত্তাব রবি আল্লাহ আনহু কান্না করছিলেন আবু বকর কান্না করছিলেন ওমরও কান্না করছিলেন ওমারকে জিজ্ঞেস করা হলো মা ইউব কি কা ওমার তুমি কান্না করছো কেন তখন ওমার বললেন কারণ কামালের পরে নোকসান আসে কামাল মানে পূর্ণতা নোকসান মানে অপূর্ণতা অর্থাৎ আমরা ইসলামকে যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেখানে এনেছেন আমার ভয় হচ্ছে আস্তে আস্তে মুসলমানরা ইসলাম থেকে সরে যেতে থাকবে আবার নোকসান তৈরি হতে থাকবে ধর্মের নোকসান নয় মুসলমানদের আমলের নোকসান ধর্ম তো পূর্ণ আল্লাহ করে দিয়েছেন কেয়ামাত পর্যন্ত পূর্ণই থাকবে ইনশা আল্লাহ ইনশা এমনু কাছে রেওয়ায়ত করছেন যা আরজুলুন ইলা ওমা এক ব্যক্তি ওমরের কাছে এসে বলল ইয়া আমির আল মুমিনিন ইন্নাকুম তাকরাউনা আয়াতান মিন কিতাবিল্লাহ লাউ আলাইনা আও লাউ নাজালাত আলাইনা মাশারাল ইয়াহুদ লাতাখাযনা যালিকাল ইয়াউমা ঈদা এক ইহুদি এসে বলল আমির আল মুমিনিন আপনারা কোরআনের মধ্যে এমন একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন এই আয়াতটি যদি আমাদেরকে দেয়া হতো তাহলে যেই দিন এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে ওই দিন কি আমরা ঈদের দিন উৎসবের দিন বানিয়ে নিতাম সেটি কি এই আয়াত সবাই একবার পড়ি একসাথে পড়ি আল্লাহ 
मुक्तर को पथ सफलतार पथ उन्नतर को पथ विजय पथ नेतृत्व दे पथ बुझते जुम जुमार दिन तो ईद दिन ही ईद मत पालन करी बंधुगण भाषण के बला विश्व मानवतार मुक्तर सनद मानुषर मौलिक जत अधिकार रही समस्त अधिकार ग्यारंटी एवं अधिकार मानवाधिकार सनद मानवाधिकार आजकल पृथ्वी जत मानवाधिकार सनद आ जति संघ शुरू कर तर आगे बाहर इसलाम पर जत मानवाधिकार सनद रचना कर मानवाधिकार धारा उपधारा रचना सब क्षेत्र स्वीकार करते सबाई बाध्य समस्त मानवाधिकार मौलिक धारणा ना विशेषकर रसुल करीम सल्लाम विदाय हजर भाषण नाम चेन्ज कर दी जाए जति संघ करती घोषित विश्व मानवाधिकार सम्मानित बंधुगण भाषण तात्पर्य नहीं कथा बोल इला गत्य सार्वभौमत स्वीकृति मानव जर ईक्य आध्यात्मिक भ्रतृत्व सामाजिक स्वाधीनता गणतानिक साम्य इत्यादि समाज विनिर्माण समस्त अन्नतम उपादान भाषण मध्य अंतर्भुक्त भाषण शुदुम्रपासनामूलकना बर मानव समाज आरोपाचार बिुदे कठोर हुशियारी उच्चारण करती दायित्व मानव सम्प्रदायरमर्श दानकारी शयतान बिुदे सतर्क थकते बलाषण विभिन्न धरण सूद प्रथा शोषणमुक्त समाज गठन दिख निर्देशना दे नारती नारूर्ण निरापत्ता सम्मान अधिकार निश्चित करार मुसलमान देखे दायित्व दे सामाजिक कुसंस्कार मुक्ति लाभ उपाय बैर देर पर जोर देमानत खेयनकारी कठोर हुशियारी उच्चारण कर मानुषर जीवन सम्पद और सम्भ्रम निरापत्ता विधान जो क्ष करते बला साम्य स्वाधीनता न्यायपरायणता भ्रतृत्व बदान्यता उन्नत चरित्र और मानवतार एकम्र परम धर्म हिसाब से इसलम के स्वीकृति देसन भाषण एक 
শুনি এর আগে বলে রাখছি রাসুল করিম বিদায় হজের সময় একাধিক ভাষণ দিয়েছেন আরাফাতের ময়দানে দিয়েছেন তারপরে কোরবানির দিন দিয়েছেন এবং কোরবানির দিন দিয়েছেন এবং আইয়াম উত্তাশিকের মধ্য দিনেও দিয়েছেন তিনটা জায়গায় তিনি একাধিক ভাষণ দিয়েছেন এবং এই ভাষণের মধ্যে কোনো আবৃত্তিও ছিল কেন ছিল সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব ইনশা আসলে হাদিস তাফসি ইতিহাস এবং সিরাত গ্রন্থসমূহে রাসুলের ভাষণগুলো পরিপূর্ণ আকারে এক জায়গায় পাওয়া খুব কঠিন খণ্ডিত খণ্ডিত করে খণ্ড খণ্ড করে আংশিক রূপে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এক জায়গায় করে এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে এরকম পাওয়া খুবই দুষ্কর যদিও ইবনি হিসাম সহ কিংবা মাহামাদ সহ অনেকেই একটা বড় অংশ উল্লেখ করেছেন তো আমি চেষ্টা করেছি সবগুলো থেকে নিয়ে একেবারে মোটামুটি যতটুকু সম্ভব হয়েছে এক জায়গায় আনার চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমরা ততটুকু আপনাদের সামনে এখন পেশ করব ইনশা আব্বাহ প্রথমে আমরা আরাফাতের ময়দানে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন মূলত যেটি কি বলা হয় বিদায় হজের ভাষণ সেই ভাষণটি এখন আমরা উল্লেখ করব নাসুল খোদবা নাসুলের ভাষণের মূল স্পিচ মানে মূল বক্তব্যটা আলহামদুলিল্লাহ নাহমদুহু ওয়ানাস্তাইনুহু ওয়ানাস্তাগফির ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا هو تشير رسول الخطبة كي بهمك وبكرمك أي শব্দগুলোর সাথে কথাগুলোর সাথে আমরা খুবই পরিচিত এই জন্য যে কোনো আলোচক এই মুখাদ্যমা দিয়েই শুরু করে ঠিক না আচ্ছা এরপরে বলছেন হে আল্লাহর বান্দাগণ আমি তোমাদেরকে তাকোয়া ধারণ করার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছি এবং আল্লাহ নিরঙ্কুশ আনুগত্যের প্রতি তোমাদেরকে আমি অনুপ্রাণিত করছি এবং আমি আলোচনা শুরু করছি ওই কথা দিয়ে যার মধ্যে কল্যাণ আছে আম্মা বাজ উপস্থিত জনমণ্ডলী আমার কথাগুলো শ্রবণ করো আমি তোমাদের সামনে ইসলামের শিক্ষাগুলো উপস্থাপন করছি এর ব্যাখ্যা বিবরণ দিচ্ছি আমি জানি না আজকের এই দিনের পরে এই বছর পরে এই জায়গায় তোমাদের সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারব কি না আমি জানি না অর্থাৎ হয়তো বা তোমাদের সাথে আর আমাদের এখানে দেখা হবে না তাই আমার কথাগুলো তোমরা ভালো করে আত্মস্থ করো মর্মায়িত করো হে লোক সকল তোমাদের জন্য পরস্পরের ধন সম্পদ জীবন পবিত্র হারাম তেয়ামাত পর্যন্ত কোন দিন পর্যন্ত তেয়ামাত পর্যন্ত আজকের এই দিন ইয়ম আরফা আরফা দিন হজের দিন এই দিনটি তোমাদের কাছে যেমনি ভাবে পবিত্র 
এই মাস জুল হিজ্জা হারাম মাস এই মাসটি তোমাদের কাছে যেমনি ভাবে পবিত্র এই শহর মক্কা তোমাদের কাছে যেমনি ভাবে পবিত্র এই মাস এই শহর এই দিন এগুলোর পবিত্রতা যেমনি ভাবে তোমরা লঙ্ঘন করো না ঠিক তেমনি ভাবে অন্য মানুষের ধন সম্পদ এবং তার জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তার সম্পদ এবং জীবনের পবিত্রতা লঙ্ঘন যেন না করো খাবলদার আমি কি আল্লাহর কথা কথাগুলো আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো তুমি সাক্ষী থাকো তোমার বান্দাদের কাছে আমি ইসলাম পৌঁছিয়ে দিলাম সুবাহন আল্লাহ এরপরে বলছেন তোমাদের কারো কাছে যদি কোন আমানাত রাখা হয় সে যেন ওই আমানাত কে প্রাপকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় আমানাতের সাথে খেয়ানাত করবে না তোমরা শুধুমাত্র মূল ধনের অধিকারী মূল ধন টুকুই তোমরা পাবে এর বেশি তোমরা পাবে কাউকে জুলুম করবে না তোমাদের কেউ জুলুম করা হবে না নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ করেছেন বিধান করেছেন কোন প্রকার সুদ চলবে না এরপরে বলছেন আমি সর্বপ্রথম যেই ব্যক্তির সুদ রহিত ঘোষণা করছি সেই ব্যক্তি হচ্ছেন আমার আপন চাচা আব্দুল আব্বাস বিন আব্দুল মুক্তালেবের সুদ নিজেকে দিয়ে শুরু করলাম যুগের সকল রক্তের দাবি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলো জাহেলি যুগে যত মারামারি কাটা কাটি রক্তপাত হয়েছে সেগুলো এখানেই শেষ আমি দাফন করে দিলাম জাহেলি যুগের কোনো খুনা খুনির জন্য রক্তপান আর দাবি করার সুযোগ খুন করা হয়েছিল জাহিল যুগে আমি আমার এই আপন জনের রক্তের দাবি প্রত্যাখ্যান করলাম বিলুপ্ত করে দিলাম আমাদেরকে দিয়ে শুরু করলাম সুমহান এরপরে বললেন সমস্ত কৌলিন্য সব ধরনের জাহেলিয়াতকে আমি বিলুপ্ত ঘোষণা করলাম এবং সমস্ত জাহেলিয়াতকে আমি আমার দুই পায়ের নিচে সমাহিত করে দিলাম জাহেলিয়াতকে প্রচন্ড ধিক্কার এবং ঘৃণা জানিয়ে এই কথা বলছেন 
জাহেলিয়াত কে আমি দাফন করে দিলাম আমার পায়ের নিচে জাহেলিয়াতের দুটো জিনিস আমি রেখে দিলাম একটা হচ্ছে কাবা ঘরে রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজিদেরকে পানি পান করানোর বিষয়টি এটা ভালো জিনিস এই জন্য রেখে দিলাম ব্যতিক্রম ধর্মী তাহলে ইসলাম এবং জাহেলিয়াত একসাথে চলতে আমরা এই ভাষণের বিস্তারিত বিশ্লেষণ পরে করব এখন শুধু অনুবাদ করে যাচ্ছি পরে ইনশাল্লাহ শিক্ষাগুলো আলোচনা করব ইনশা এখন থেকে এই বিধান ঘোষণা করলাম কেউ যদি কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে তাহলে ওই ঘাতককেও হত্যা করা হবে বিধান তার উপরে বাস্তবায়ন করা হবে আর যেই হত্যাটা ইচ্ছাকৃত নয় তবে ইচ্ছাকৃত মত যেমন লাঠি দিয়ে বা পাথর দিয়ে যদি কাউকে হত্যা করা হয় তাহলে সেখানে পেশাসের বিধান নয় রক্ত মূল্যের বিধান একশত উটের মূল্য দিতে হবে ধরুন কেউ কাউকে হত্যা করেছে এমন অস্ত্র দিয়ে যেই অস্ত্র দিয়ে বা বস্তু দিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয় না সচারাচার যেমন কলম দিয়ে একটা গুতা মারল লোকটা মরে গেল কলম দিয়ে গুতা মারলে মানুষ মারা যায় থাপ্পড় দিল মরে গেল মারা যায় পাথর দিয়ে একটা আঘাত করলো যেটা মানুষ সচারাচার হত্যা করা হয় না যেটা দিয়ে যেই পাথর দিয়ে যেই পরিমাণ পাথর দিয়ে বা লাঠি দিয়ে এগুলোকে বলা হয় শিবহুল আম মানে ইচ্ছাকৃত হত্যার মত তবে পার্থক্য হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার কেশাস আছে এখানে কেশাস নেই এখানে রক্ত মূল্য দিতে হবে কয়টা উঠ এক শত উটের দাম হতে পারে কত এখন ইচ্ছাকৃত হত্যা না হলেও তার মতো যদি হয় তাহলে একশো উটের দাম দিতে হবে দুই লাখ পাঁচ লাখ বিশ লাখ দিয়ে একটা মানুষের রক্ত মূল্য দেওয়া মানুষের জীবনের সাথে অট্টহাসি করার স্বামী ঠিক না বেঠি আজকে বাংলাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরে জনপথে জনপথে নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যদি ইসলামের পেশাসের বিধান থাকতো কোরআন দিয়ে বিচার ব্যবস্থা চলতো তাহলে মানুষ এক হাজার বার ভাবতো আর একজন মানুষের গায়ে হাত দেওয়ার আগে ঠিক কোরআন ছেড়ে দিয়ে আমরা ভুল করেছি না ভালো কাজ করেছি কোরআন ছাড়া যে শান্তি আসবে না এই সত্য কি এখনো আমরা বুঝতে পারছি না তাহলে কোরআনের পথে যারা বাধা দেয় তাদের পথে বাধা দেওয়া কি আমাদের ইমানি দায়িত্ব নয় কোরআন প্রতিষ্ঠার পথে যারা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে সব জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করা তাদের সমস্ত ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেওয়া মুসলমানদের দায়িত্ব নয় কি সম্মানিত বন্ধুগণ এগুলো সে বিদায় হজের ভাষণের শিক্ষা এরপরেও যারা হত্যাকাণ্ড করবে জাহেলি যুগের এই সমস্ত কর্মকাণ্ড করবে তারা জাহেলি যুগের মানুষ বলে গণ্য হবে আহালিল জাহেলি বলে গণ্য হবে আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থাকো সাক্ষী থাকো রাসুল বারবার এ কথা কেন বলছেন তার ব্যাখ্যা আমরা পরে করব এরপরে বলছেন শৈতানের দাসত্ব করা হবে এই ভূমিতে এই ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে 
এই ভূমিতে আর শয়তানের দাসত্ব করা হবে না মূর্তির পূজা করা হবে না তবে এমন কিছু অপরাধ আছে তোমরা যেগুলোকে তুচ্ছ মনে করো সেই অপরাধগুলো তোমাদেরকে দিয়ে শয়তান করাবার ব্যাপার নিরাশ হয় নাই সেগুলো তোমরা করতে পারো ওগুলো করলেই শয়তান খুশি হয়ে যাবে পূজা করা হবে এই ব্যাপারে শয়তান নিরাশ তবে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিবাদ বিভেদ অনৈক্য হানাহানি সৃষ্টি করবে এই ব্যাপারে শয়তান নিরাশ তার মানে হলো এই ব্যাপারে সাবধানে থেকো যেন শয়তান তোমাদেরকে কি করতে না পারে বিভক্ত করতে না পারে আর সেই কাজটাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় এমন কি যাদেরকে আমরা এতদিন মনে করতাম খুবই ঐক্যবদ্ধ তারাও আজকে শয়তানের পাদে ফা দিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে আল্লাহরবুল আলমিন তাদেরকে আমাদেরকে গোটা বিশ্বের উম্মা ইসলাম মুসলিম উম্মা কি ঐক্যবদ্ধ হবার তাও ফিক দান করে হে লোক সকল জাহিল যুগের লোকেরা হারম মাস গুলোকে রদ বদল করত হারম মাস তিনটা একসাথে কে কি রুল কদা রুল হিজ্জা আল মোহাররম পরপর তিনটা ধারাবাহিক ভাবে আসে তারা কোন কোন সময় কোন কোন বছর এই মহারমটাকে পরে নিয়ে আসতো যাতে করে একসাথে তিন মাস হারাম না থাকে যুদ্ধ করতে সমস্যা হয় আবার কোন কোন মাসে মহারমকে মহারমের জায়গায় নিয়ে যেত এভাবে বারো মাস তারা গণনা করত ঠিকই কিন্তু হারম মাসগুলোকে অগ্রপশ্চাত করে সুবিধা মতো রদ বদল করত এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় না সি কি বলা হয় আল্লাহ বলছেন এই নাসি হচ্ছে অতিরিক্ত কুফুরি এই নাসির কার্যক্রম এই কাজটা অসঙ্গত এটা কুফুরির মধ্যে তোমাদেরকে নিয়ে যাবে তোমাদেরকে অধিকতর কুফুরি করতে প্ররোচিত করবে এই কাজ করে তারা কি করতে চায় এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহ কাফের দেখে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং এই কাজ করে তারা হালালকে হারাম করতে চায় হারামকে হালাল করতে চায় আল্লাহ যে হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে এটা তোমরা করবে না খবরদার করবে এরপরে বলছেন জমানা সময় ঘুরে ঘুরে আবার তার আসল জায়গায় এসেছে অর্থাৎ তারা হাস করত তাদের সুবিধা মতো কোন বছর হস করত দুলহিজ্জ মাসে আবার কোন বছর হস করত মহারম মাসে রসুল যেই বছর হজ করেছিলেন সেই বছর তাদের হিসাব মতে দুলহিজ্জ মাসে হজ এসে পড়েছে সুভানন্দা মানে সঠিক সময়ে রাসুল বলছেন সময় তার আসল জায়গায় ফিরে এসেছে মাসগুলো আসল জায়গায় চলে এসেছে এরপর থেকে খবর দা আর এই মাসগুলো রদ বদল তোমরা করবে তিনটি পর পর আসে একটি আলাদা আসে সেই তিনটিতে বললাম রুল কয়দা রুল হিজ্জা এবং মহারাম আর একটি হলো রজক মুদর জামাদি ও শাহবান জামাদি এবং শাহবানের মধ্যে আসে কি রজব মাস সেটিও হারম মাস এরপরে বললেন আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো আর লোকদেরকে বললেন আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর কথাগুলো পৌঁছিয়ে দিয়েছি আল্লাহ আকবর এরপরে বললেন তোমাদের উপরে তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে 
भोगे लिप्त ना श्लील अनुमति दिए तुम्हरा तक शासन कर तीन धापे आज प्रथम तक बुझान चेष्टा कर ठीक तुम्हारे आनुगत्य कर सठीक पथे चले आसे अपराधे निवृत्त हो जाए तक नियम माफिक भरण पोषण बेपारे तुम्हारा लक्ष्य रखे अर्थात तक नियम माफिक न्यायसंगत भाव खबर देवे परिधे देवे जुलूम करबा इन्नमान स्त्री तुम्हारे अनेकटा बंदी मत तुम्हारे सहाज्य कारिणी त कारणेपूर्ण मालिक नर्था दाम्पत्य जीवन दायित्व ग्रहण कर विधान दिए तुम तक हालाल कर कल्याण साधन करो ते कष्ट दिओना अत्याचार करो ना अविचार करो ना अधिकार वंचित करो ना तुम्हरा तक अमानत हिसाब से हिफाबाद करो एवं अधिकार गो आदाय सुसंबाद विदायर 
সংকেত আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে এই দুটো জিনিস যতদিন পর্যন্ত তোমরা ধারণ করবে শক্ত ভাবে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাত রসুলহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ুহান নাস হে জনমণ্ডলী লোক সকল ইসমাউ ওয়া আতিউ তোমরা শোনো এবং আনুগত্য করো আমার কথা শোনো আনুগত্য করো আমি যাদেরকে তোমাদের দায়িত্বশীল বানিয়ে দেব তাদের কথাও শুনবে আনুগত্য করবে তোমাদের উপরে যদি একজন হাবেশি কৃত দাসকেও নেতা বানিয়ে দেয়া হয় দায়িত্বশীল শাসক বানানো হয় তাহলে তার আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ কতক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত সেই শাসক তোমাদেরকে কোরআন নিয়ে শাসন করবে কোরআনের উপরে অবিচল থাকবে ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ এর অর্থ দাঁড়ালো যে শাসকরা কোরআন নিয়ে শাসন করে না তারা জাতির কাছে আনুগত্য পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না এরপরে বললেন আরে সাবধান সাবধান দাস দাসীদের ব্যাপারে দাস দাসীদের ব্যাপারে তোমরা যা খাবে তাদেরকে তাই খাওয়াবে তোমরা যেই মানের পোশাক পরবে তাদেরকেও সেই মানের পোশাক করতে দেবে তারা যদি এমন কোন অন্যায় করে যে অন্যায় তোমরা ক্ষমা করতে চাচ্ছ না বা ক্ষমা করতে পারছ না তাহলে তাদেরকে বিক্রয় করে দাও ছেড়ে দাও তাদেরকে শাস্তি দিও না তোমাদের রব কয়জন তোমাদের বাবা একজন তোমরা সবাই আদমের সন্তান আদম মাটির তৈরি তোমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত যেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি সুহান আলিমুন খবির তোমাদের সম্মানের মানদণ্ড উত্তরাধিকারের জন্য অসিয়াত করা বৈধ এবং অন্য কারো জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশি উইল বা অসিয়াত করা বৈধ নয় যার বিছানায় সন্তান জন্ম নেয় সন্তান তার এবং ব্যবিচারের শাস্তি হল প্রস্তার আঘাত তার মানে হলো ব্যবিচারের মাধ্যমে যদি সন্তান হয় সেই সন্তানের কোন পৈতৃক পরিচয়ে থাকবে না সন্তানের সাথে বাবার পৈতৃক পরিচয় নসেবের সম্পর্ক তখনই হবে যখন সেই সন্তান জন্ম নেবে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে আর অবৈধ কাজ যারা করবে ব্যবিচার করবে তাদের জন্য আছে পাথর মানে পাথরের তাদের স্বীকৃতি নয় তাদের জন্য পাথর পাথর মারতে হবে তাদেরকে এরপরে বলছেন যারা নিজের বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে বাবা বলে স্বীকার করে নিজের মনিব বা মালিক ছাড়া যেই দাস অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে তার উপরে আল্লাহর লানচ 
ওয়াল মালাইকা ফেরেশতাদের লানত ওয়ান নাস আজমাঈন সমস্ত মানুষের অভিশাপ পড়বে ওয়ালা ইয়াকবালু মিনহু সিরফুন ওয়াল আদল তাদের কোন নামাজ রোজা ফরজ নফল ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবে তাহলে জন্মদাতা বাবাকেই বাবা বলতে হবে অন্য কাউকে জন্মদাতা বাবার জায়গায় বসানো গুনাহ ইসলামে জায়েজ আইয়ুহান্নাস ইসমাউ কাউলি ওয়াকিলু হে জনমণ্ডলী আমার কথাগুলো ভালো করে শোনো মন দিয়ে শোনো শ্রবণ করো তাআলামুন্না আও তাআলামুন্না আন্না কুল্ল মুসলিমিন আখুন লিল মুসলিম ভালো করে জেনে রাখো অবশ্যই জেনে রাখো অবশ্যই তোমার জানতে হবে প্রত্যেক মুসলিম আর একজন মুসলিমের ভাই সুবহানাল্লাহ ও ইন্নাল মুসলিমিনা ইখওয়া এবং সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই ফালা ইয়াহিল্লু লিমরিইন মিন আখিহি ইল্লা মা আতা অতএব অন্য ভাইয়ের মুসলমানের সম্পদ তার জন্য বৈধ শুধুমাত্র ততটুকু যতটুকু সে ইল্লামা আতাহু আমতিবে নাফসি মিনহু সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে দেবে অর্থাৎ অন্যায়ভাবে জোর করে চুরি করে ডাকাতি করে অন্য মুসলমানের সম্পদ খাওয়া তার জন্য বৈধ ফালা তাজলিমান্না আও ফালা তাজলিমুন্না আনফুসাকুম তোমরা নিজেদেরকে নিজেরা জুলুম করো না আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগতু হে আল্লাহ আমি কি তোমার কথাগুলো বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি সুবহানাল্লাহ ওয়াসাতাল কাউনা রাব্বাকুম তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে মিলিত হবে সেদিন বেশি দূরে নেই ফালা তারজিউ বাদি দুল্লালা অতএব আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ফালা তারজিউ বাদি কুফফারা আমার পরে তোমরা আবার কাফের হয়ে যেও না ইয়াদরিবু বাদুকুম রিকাবা বাআজ এক ভাই আরেক ভাইয়ের গলা কাটবে মানে একজন আরেক জনের হত্যাকারী হয়ে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে তোমরা ইসলাম থেকে সরে যেও না দালালাতের মধ্যে চলে যেও না এবং কুফুরির মধ্যে চলে যেও না কেউ কাউকে হত্যা করো না আইয়ুহান্নাস আলা कथागुलो पहुँचिए देवे अपने आज के जरा कथागुल जरा एखे आसते पर जाना नहीं তাদের কাছে এই কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেবেন এরপর আসলেকারী বললেন ফালা আল্লাহ এমন হতে পারে যারা এলেম বহন করেন এলেম বহনকারী এমন ব্যক্তির কাছে এলেম পৌঁছিয়ে দেয় বহন করে নাই যেই ব্যক্তি তার চেয়ে বুদ্ধিমান তার চেয়ে সচেতন তার চেয়ে বিচক্ষণ তার চেয়ে মেধাবী হতে পারে না অতএব এলেম কে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবে না এরপরে বলছেন ও আনতুম তুসআলুনা আননি ফামা আনতুম কাইলুন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন যে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কথাগুলো সঠিকভাবে আল্লাহর দ্বীন তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম কিনা সেই দিন তোমরা কি উত্তর দেবে তখন তারা বললেন নাসাদু আমরা সেই দিন সাক্ষ্য দেব হে রসুল আপনি আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ও আদ্যাইচ আমানত আদায় করে দিয়েছেন ও নাসাহতা আমাদের হিত কামনা করেছেন আকাশের দিকে উঁচু করে 
বলতে লাগলেন আল্লাহুম্মা শাহাদ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো আল্লাহুম্মা শাহাদ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো আল্লাহুম্মা শাহাদ আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এই হচ্ছে রাসূলের আরাফাতের ভাষণের মূল কথা এরপরে ইয়ামুন নাহার আইয়ামু ওয়াসাতু আইয়ামিত তাশরিকের ভাষণ আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তারপরে এই ভাষণের উপরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব শিক্ষাগুলো তাৎপর্যগুলো মর্মার্থগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে গুলো মনে রাখার তৌফিক দান করুন বুঝার তৌফিক দান করুন আমল করার তৌফিক দান করুন